Good morning everyone. I am representing burning here and representing something which is very useful at the time of we are going for any competitive exams. Now I have maybe I am thinking that you are all are going for the exams of IBPS PO and IBPS clerk. So let's me to discuss some mutual facts that it can be help you in the time of when you are going to attempt the reasoning questions. Let's I have getting a topic that's called syllogism. So, सबको useful होने के लिए मैं यहाँ पर हिंदी का language choose कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अब कुछ ही दिन में हो गए कि वो सिलोक्स के एक question आ रहा है only a few का concept। तो जब only a few का concept आ रहा है तो सबको ये लग रहा है कि चीज है क्या? कोई कोई इसको अच्छे से समझ लिए हैं और किनके मन में इससे कोई doubt है कि अगर वो statement में आ जाए तो इसका Venn diagram कैसे बनाया जाए? अगर ये चीज अपनी conclusion में आ जाए तो इसका Venn diagram कैसे बनाया जाए? तो पहले हम ये जो है only a few को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा some not की केस और some not की केस होता क्या है जब some not अपनी कोई कौन सी चीज में आ सकता है एक आता है conclusion में तो some not को पहले conclusion में समझ लेते हैं कि some not का मतलब है क्या ये जो some not है ना ये हमें ये define करता रहता है कि हमें यहाँ पर all की possibility नहीं मिल सकती जैसे कि अगर मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि some a or not b इसका मतलब यह है मैं all a और b जे possibility कभी नहीं बना सकता जो कि आपको दिख रहा होगा कि मैं कभी भी all a और b नहीं बना सकता और हमारा जो वो question आ रहा है only a few ये अगर a few को इससे हम अलग कर दे अगर question आ गया a few a और b तो ये समझ आ जाता है कि ये है some a और b लेकिन जब इसके पहले only का word लग जाता है तो ये क्या construct हो जाता है only a few a और b तो ये हमें बताने लगता है कि सम ए आर बी लेकिन ये ओनली का वर्ड यहां पर लग के हमें बताना लगता है ओनली सम ए आर बी इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि शायद कुछ ही पार्ट ए के हैं जो बी के अंदर आते हैं यानी कि हर एक पार्ट ए का कभी भी बी के अंदर नहीं आ सकता इसीलिए जब भी हमें ओनली ए फ्यू का अगर कंक्लूजन निकालना हो तो पहले हमें यह चीज बताना होगा कि वहां पर सम का भी सिचुएशन आना चाहिए और सम नॉट का भी सिचुएशन आना चाहिए तो हम कैसे बताएंगे कौन सी चीज हमारे ओनली ए फ्यू के कांसेप्ट में आगे जाएगा अगर कंक्लूजन में कभी ओनली ए फ्यू का कांसेप्ट आ गया तो हमें क्या करना चाहिए पहले देखिए यहां पर सम है या नहीं है अगर सम वहां पर है ही नहीं तो सम नॉट को चेक करने की जरूरत भी नहीं तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा कि वहां पर ओनली ए फ्यू गलत अगर हमें फिर से कहीं पर सम का सिचुएशन सही मिला कि हां ये डायग्राम पे हमें सम का सिचुएशन सही मिल रहा है तभी ना हमें ये चीज देखना है कि ऑफ सम नॉट का कंडीशन आ रहा है या फिर नहीं अच्छा सम नॉट का कंडीशन आता कैसे है तो ये जो सम नॉट है ना अगर कंक्लूजन में हम सम नॉट को देखने जाए तो सम नॉट के लिए हमें चाहिए ऑल की फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी नहीं फिजिबिलिटी और ये फिजिबिलिटी हमारा क्या मायने रखता है क्योंकि अगर सम नॉट आपके सही है तो वहां पर ना ऑल होगा ना ऑल का पॉसिबिलिटी होगा इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मेरा कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी सही है इसका मतलब सम ऑल ए आर बी का कंडीशन डेफिनेटली फॉल्स है यानी कि ऑल ए आर बी भी फॉल्स है all a r b is a possibility b false है इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अगर सम नॉट को हमें सही बनाना है तो हमारे पास all की feasibility नहीं रहना चाहिए ना all a r b रहना चाहिए ना ही all a r b is a possibility रहना चाहिए तो अभी हम फिर से चलते हैं वही only a few के पास अभी only a few का concept में मेरे को क्या चाहिए उसमें चाहिए मुझे उसका conclusion तो पहले मेरे को देखना है कि वहां पर सम का कंडीशन आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर सम का कंडीशन नहीं आ रहा सम नॉट को चेक करने की कोई जरूरत नहीं मेरा आंसर डायरेक्ट फॉल्स आएगा ठीक है अगर अगर मेरा सम का कंडीशन सही आ गया तब मुझे जाके सम नॉट को देखना है अच्छा सम नॉट को किस तरह से देखना है ऑल की फिजिबिलिटी से यानी कि अगर कहीं पर भी ऑल या फिर ऑल का पॉसिबिलिटी सही बन जा रहा है तब सम नॉट मेरा गलत बन जाएगा मुझे सम नॉट को सही बनाने के लिए ऑल भी गलत बनना चाहिए और ऑल का पॉसिबिलिटी भी गलत बनना चाहिए तो यहां पर क्या चाहिए मेरे को सम नॉट को सेटिस्फाई करना चाहिए तो मेरे को अभी स्मॉल सम नॉट को देखना है 
अभी आपको पता चला होगा कि सम नॉट की कंडीशन में मेरे को वो जो कंडीशन है अगर ऑल यहां पर सही है और ऑल का पॉसिबिलिटी गलत है तो सम नॉट गलत हो गया अगर मेरा ऑल गलत है ऑल का पॉसिबिलिटी सही है तो फिर से भी सम नॉट गलत हो गया अगर ऑल भी गलत है और ऑल का पॉसिबिलिटी भी गलत है तब जाके मेरा सम नॉट सही बनेगा अगर कहीं पर भी कंक्लूजन में सम सही बन गया सम नॉट सही बन गया उस हिसाब से हमें ये कंक्लूड करना पड़ता है कि ओनली ए फ्यू का कंडीशन भी वहां पर सही बन जाता है समझ रहे हैं आप तो ओनली ए फ्यू अगर कभी हमें कंक्लूजन में आने लगा तो हमें क्या करना चाहिए पहले सम को देखना चाहिए कि सम का कंडीशन सही है या फिर गलत अगर सही है देन मुझे सम नॉट चेक करना चाहिए अगर गलत है मुझे सम नॉट को कोई जरूरत नहीं आंसर डायरेक्ट ओनली एफ यू का क्या आ जाएगा गलत अगर मुझे यहां पर पता चला कि नहीं मेरा सम सही है तब मेरे को सम नॉट को देखना है अगर सम नॉट सही बनता है तो मेरा ओनली एफ यू भी सही बनेगा अगर मेरा सम नॉट गलत बनता है तो ओनली एफ यू भी गलत बनेगा तो यह रहा मेरा सम नॉट का कंक्लूजन का प्रोसीजर अच्छा तो कभी कभी ये चीज भी हमारा कहां पर आ जाता है जब हमें स्टेटमेंट रिप्रेजेंट होता है तभी सम नॉट का कंडीशन आ जाता है या फिर ये ओनली ए फ्यू का कंडीशन भी आ जाता है जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा रहता है ओनली ए फ्यू ए आर बी तो अगर स्टेटमेंट में लिखा रहा तो मुझे क्या करना होगा उसका भेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करें हम भेन डायग्राम तो यहां पर आपको सीधे दिख रहा होगा कि भेन डायग्राम में मैंने सॉम ए आर बी बनाया हुआ है लेकिन ए का किसी कुछ ही पार्ट को मैं डिलीट किया हुआ कि वो बी कभी नहीं बन सकता यही चीज होता है ओनली ए फ्यू वो ओनली ए फ्यू में आपको बता रहा है कि कुछ पार्ट तो ए के बी है लेकिन ओनली इसका मतलब वही ही पार्ट ओनली बी है उसके हिसाब से और कोई भी पार्ट बी नहीं बन सकता तो अगर कभी मुझे सम ओनली ए फ्यू का कंडीशन को रिप्रेजेंट करना होगा कहां पर स्टेटमेंट पर तो मुझे सम का भी डायग्राम और सम नॉट का डायग्राम को मिलके बनाना होगा जो कि आपको यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो ये था आज का हमारा ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट जिसके हिसाब से हम सम नॉट को आड करके इसको आसान इसे कर सकते हैं और सम नॉट को करने के लिए हमें क्या चाहिए ऑल और ऑल का पॉसिबिलिटी और इस हिसाब से अगर हम करते रहे तो ये जो सम नॉट का केस है जब हम यहां पर एग्जाम पे आएगा तो ये हमसे गलत नहीं होगा हम जरूर सही बनाएंगे और यहां पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा हमारा बाणिक का नंबर है और यहां पर भी बाणिक का वेब आईडी है आप चाहें तो आके ये सब सारे चीज हमसे क्लास से समझ सकते हैं क्लास बहुत ही डिटेल से होते हैं और हम बहुत से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपके सारे चीज क्लियर हो जाएंगे बेस्ट ऑफ लॉक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम थैंक यू